Olá, boa noite, gente. Tá tarde, né? Madrugada, mas eu quis deixar para para fazer esse bate-papo sem demorar muito de madrugada. Boa noite. Então, não avisei nem meus moderadores do canal, nem ninguém. É, acabei pensando mais tarde, não podia deixar passar aqui, já é 25, mas eu quis fazer de madrugada. É, ontem nós tivemos hangout, né? não tinha como fazer ontem. Então, vou deixar registrado aqui no canal algumas falas sobre João Batista, o maior dos profetas, que simbolicamente é comemorado o nascimento dele no dia 24 de junho. João Batista, dentre os nascidos de mulher, segundo Jesus, é o maior dos profetas. João Batista tinha uma admiração profunda é, de muitas ordens esotéricas. É, Acredita-se que ele seja patrono da maçonaria. Acredita-se porque tem três Joãos e acredita-se, mesmo que não seja ele, ele tem um papel importante, inclusive, para ordens esotéricas como a maçonaria. João Batista tinha, tinha uma admiração pelos cavaleiros templários. A ordem dos cavaleiros hospitalários é fundada primeiramente com o nome de Ordem dos Cavaleiros de São João, em homenagem a João Batista, depois muda o nome, um tempo depois, para Hospitalários, foi a segunda mais importante ordem durante as Cruzadas, é, só que ela não era, num, num segundo momento, uma ordem guerreira como os Templários, era, é, por isso muda o nome para Hospitalários, era uma ordem hospital, ela ajudava doentes necessitados nas Cruzadas, na Terra Santa e também na Europa, onde existiam as suas comendadorias. Mas João Batista, se nós pegarmos a Bíblia, nós iremos perceber muito rapidamente é, não apenas a profecia a respeito do nascimento de João Batista, que foi pre, predito por um, por um anjo, a gente vai falar daqui a um pouquinho é, como é que o anjo Gabriel é, profetiza o nascimento de João Batista, pedindo inclusive que ele jamais bebesse vinho, bebidas fortes e tudo mais, e é, se fala muito sobre é, João Batista. Então, não posso deixar o meu canal, nunca fiz um vídeo sobre ele, já falei dele algumas vezes aqui no canal, de cravar o nome do mais importante profeta da cristandade aqui no nosso canal. E o horário é esse de madrugada, é pouca gente ouvindo. Ah, depois você vai assistir, as outras pessoas assistem depois. Mas esse tipo de tema eu gosto, inclusive nem, nem aviso. É, marco e 20 minutos depois eu entro. Eu me sinto mais confortável fazendo assim, porque o objetivo aqui não é necessariamente a audiência. Você assiste depois, claro que depois eu quero que muitas pessoas assistam, mas agora para que a gente possa reflexionar melhor. Olha, como é que... É, eu, eu quero deixar nesse início aqui registrado, de fundo ali, a, 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 a pintura de João Batista batizando Jesus é de Leonardo da Vinci, uma das mais belas obras de da Vinci. É, depois vai, ficou ali no descritivo desse vídeo. Mas eu também quero deixar registrado desde o início que, sob hipótese alguma, João Batista era a reencarnação de Elias. É, porque esse fato é muito comentado e eu já quero cravar no início que as pessoas, com todo respeito, com todas as escusas, que insistem nessa teoria, conhecem muito pouco, não apenas dos evangelhos, mas do Antigo Testamento. Elias e João Batista são personagens diferentes em momentos diferentes. Elias, por exemplo, nunca morre, ele é elevado aos céus. Elias aparece no monte para Jesus, sequer poderia ser João Batista. Há uma confusão aí, o objetivo não é tratar disso, mas é, aparece Elias e Moisés em corpo resplandecente de luz, os apóstolos até querem preparar umas tendas lá para eles, enfim, no objetivo não é tratar disso, mas como esse é um tema importante, eu já quero desmistificar nesse início. E você não precisa acreditar em mim, basta você estudar é a história de Elias, que foi um dos mais importantes patriarcas e profetas do Antigo Testamento, e toda a história de João Batista. Como Elias é elevado aos céus e não morre, o povo judeu fica esperando o retorno dele. Então, todo profeta que nascia, eles falavam, ah, esse é o Elias retornando? Não é que os judeus acreditavam que era a reencarnação de, é, de Elias, é, o judaísmo não tem nada a ver com isso, apesar de eu acreditar em reencarnação, mas o que é verdade é verdade, o que é manipulação é manipulação. Outro fato muito interessante a deixar já nesse início do vídeo 
é, que muitas lendas permearam a história dos cavaleiros templários, de que dentre as relíquias que eles possuíam estava a cabeça de João Batista. Eu sei que pouquíssima gente ouviu falar disso, é, eu nunca me senti muito confortável em falar disso, mas é, quero é, é, esmiuçar isso aqui também, porque na Idade Média a, as, as ordens monásticos religiosas elas tinham... A Igreja Católica tem até hoje, né? Você perambula pelo caminho de Santiago, tem é, é, pedaço da Cruz de Cristo, do, enfim, tem de tudo lá, né? Ou a, a, em outros lugares aí. E na Idade Média essas relíquias se é, multiplicaram, né? E, e, e algumas dessas histórias, inclusive pela importância de João Batista, que João Batista era um, era um profeta guerreiro, não da espada em punho, na voz. Ele paga um preço, ele perde a cabeça por isso, de, de, cortam a cabeça dele. Mas ele não se dobra. É, entender a missão de João Batista, é, nós somos muito pequenos perto de João Batista. João Batista vem por um ideal paga com a sua vida física por esse ideal, mas não se dobra aos interesses desse mundo. Ele profetizava de forma rude, que batizava com água, mas viria aquele que batizaria com fogo, e cujo qual ele não era digno de é, a, amarrar os cadarços das sandálias, né? E quando ele, Jesus se aproxima de João Batista e ele reconhece em Jesus o Messias, o Redentor Prometido, nas profecias judaicas, ele espera que Jesus o batize e Jesus não. Cumpra-se a profecia, faz o que tem de fazer. Né? João Batista era primo de Jesus, né? na, na descendência ali, a Terra Santa, pequena, etc. Mas como é que nasce a história de João Batista? Boa noite, eu não avisei ninguém, nem os nossos moderadores, eu vi que a Diva está aí, então peço desculpa a todo mundo, entrei, espero que vocês prestem um pouquinho de atenção, vi que o Hilário está aí também, não espero entrar muito de madrugada, mas eu queria gravar de madrugada essa live, né? Esse, espero que amanhã você possa acompanhar. Eu separei alguns trechos dos meus vídeos sobre templários, sobre Jerusalém, outras coisas, e peguei algumas coisinhas de livros e tudo mais, né? Olha, é, João Batista nasce no tempo de Herodes, rei da Judéia, né? E a, nesse tempo havia um... Agora eu estou lendo aqui a minha Bíblia online, é, eu tenho uma cópia da Bíblia de Jerusalém, online não, uma, um PDF da Bíblia de Jerusalém, e tenho ela também aqui, quem não pode comprar a Bíblia de Jerusalém, tem PDF da Bíblia de Jerusalém, eu a tenho aqui no computador. Facilita, porque ali as letras pequenininhas agora, que eu prefiro, eu deixo as letras grandes na tela do computador. Então nós vamos para o livro de Lucas, capítulo 1, si, eh, versículo 5 a 25, tá? O nascimento de João Batista é profetizado. No tempo do rei Herodes, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, lembra um pouquinho a história de Abraão, que na, na verdade já era idosa, Sara e tudo mais, né? Mas, é, no caso de Isabel, ela era estéreo, e ambos em idade avançada, aí lembrando bem Abraão e Sara. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus no templo, né? no tabernáculo em Jerusalém. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Apenas o sacerdote escolhido podia fazer isso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso, aonde se oferecia o incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou perturbado e foi dominado de grande pavor e medo. Mas o anjo lhe disse, abre aspas, não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. 
ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Aqui eu vou fazer uma pausa minha. Aqui nós estamos diante do nascimento de um ser especial. Né? Para quem não acredita nas histórias no Oriente dos Bodhisattvas, dos seres luminosos e tudo mais, o anjo diz, esse já é antes do nascimento cheio do Espírito Santo. Aqui nós temos uma das maiores revelações de toda a Bíblia Sagrada a respeito da grandiosidade de seres de hierarquias espirituais elevadas de antes dessa vida. Seres, espíritos é, humanos mesmo, não é que era um anjo, mas que antes de encarnar aqui já eram espíritos luminosos e faz ruir por terra a ideia de que os espíritos nascem aqui, ou seja, que a gente não tem vida antes de vir para a terra. Né? Então, a, a igreja, a gente não vai ver muitos religiosos falando desse tema, que é uma parte que eles preferem pular, eu estou lendo aqui. Ele será motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Eu estou retornando aqui para cravar bem isso aqui. Fará retornar muitos dentre o, po o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Ou seja, muitas pessoas perdidas, em pecados, desviadas, retornarão ao caminho de, da luz de Deus por ele. Eu estava até agora sem blusa, eu ia gravar o um hangout de camiseta, porque tava, eu estou no estúdio aqui, né? De repente, meu nariz e a garganta, eu corri para uma blusa. Daqui a pouco, eu preciso pôr um cachecol, que é a minha voz, mas vamos lá. É, é, para explicar para vocês, porque eu estou coçando as minhas narinas um pouquinho e a minha garganta, tá, gente? É, ok. Fará retornar muitos dentro do povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. E irá adiante, e, e, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Aqui cai por terra a outra ideia de que João Batista seria a reencarnação de Elias. Por que, que algumas pessoas não explicam da forma correta para o povo? Eu me calo e você que julgue. Ele será motivo de prazer, de alegria, muitos se alegrarão no nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor, não tomará bebida, etc. Fará retornar muitos... É, dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias. Ele tinha o mesmo poder do profeta Elias, o mesmo espírito guerreiro de um grande profeta. Volte nas pregações do profeta Elias, como Elias pregava de forma aguerrida, e como João Batista pregava da mesma forma. Ou seja, o, eu lembro que quando o, o, me veio rapidamente aqui, eu vou citar esse exemplo, não que eu concorde, mas eu vou citar quando o Obama, então o senador foi candidato à presidência dos Estados Unidos, os discursos do Obama eu assisti alguns, eram impressionantes ele era muito bom, e, e ele lembrava o espírito de Martin Luther King isso todo mundo não estou dizendo Obama de enquanto presidente, que daí é outra coisa. Mas os, dis o, o, os discursos dele, ele foi comparado na forma guerrida, na eloquência, a Martin Luther King. Tá? Eu não sei se algumas pessoas devem lembrar disso aí. Vamos prosseguir. É, irá diante do Senhor, no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor, deixar um povo preparado para Deus. Zaria, Zacarias, então, pergunta ao anjo, como posso ter certeza disso? Eu sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo responde, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus. Você vê que essas palavras são poderosas, né? Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. 
Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias e já estava estranhando sua demora no, no santuário, porque quem oferecer, acendeu o incenso, era rápido. Quando sai Zacarias, ele não conseguia dizer nada. O povo percebe, então, que ele havia tido uma visão dentro do santuário. Zacarias fazia sinais para eles, tentava se comunicar por gestos e sinais, mas permanecia mudo, não conseguia falar. Quando se completou o seu período de serviço no templo, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora, ele olhou para mim de forma favorável, para desfazer a minha humilhação perante o povo. As mulheres que não conseguiam engravidar eram humilhadas, porque eram estéreis na época. Né? E, então, aqui mostra... É, o nascimento de João Batista. Deixa eu pegar um pouquinho mais aqui, mais para frente. Vamos avançar um pouquinho mais. Só um pouquinho. Eu estou com muita página aberta aqui, tá, gente? Só um pouquinho. Espera aí. Deixa eu fechar isso aqui. Ok. Tá. E sem querer aqui, só porque. Assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu próprio entre os homens. E no sexto mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus à cidade da Galiléia chamada Nazará, Nazaré. Aí o Lucas, na verdade, já está pulando é, o anjo Gabriel indo até Maria, tá? Nessa parte eu vou deixar, não vou ler, tá? Porque eu estou me restringindo aqui. Vamos parar no versículo 25, porque no 26, no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galiléia, chamada Nazaré, uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, o nome era, é, e o nome da virgem era Maria, né? E, entrando o anjo onde ela estava, disse, salve agraciado, o senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. Gabriel é um anjo, é um arcanjo mensageiro, né? Bom, o que importa era o, o nascimento ali, tá? Bom, o livro de Mateus, o que, que fala de João Batista? Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judéia. Ele dizia, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essas palavras aqui, só esse trecho aqui dá um hangout. O reino dos céus está próximo. Nós não estávamos vivendo o reino dos céus? O Messias era conhecido como Redentor, traria redenção, abriria as portas do reino dos céus para que nós pudéssemos entrar. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías, abre aspas, uma voz do que clama no deserto, Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. João Batista clamava, era uma voz, clamava no deserto, preparando o caminho para o Cristo. As roupas de João eram feitas de pelos de camelo, e ele usava um cinto de couro na cintura. O seu alimento era gafanhoto e mel silvestre. A ele vinha, vinham pessoas de Jerusalém, de toda a Judéia e de toda a região ao redor do Jordão confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, abre aspas, raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Se fosse hoje, né, o pessoal da espiritualidade politicamente correto, né, já ia chamar de arrogante, maluco, já iam xingar João, né? É um pessoal que confunde espiritualidade nem sempre são palavras doces, belas e maravilhosas. Alguns dos piores mensageiros do engano na área religiosa têm as vozes de veludo mais macias que vocês já ouviram. E as vozes mais poderosamente luminosas estão entre as mais duras já proferidas na face da Terra. As pessoas não conseguem perceber isso. Então João Batista dizia, raça de víboras, quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? 
deem fruto que mostre o arrependimento. Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Você já imaginou alguém nos dias de hoje fazendo um discurso desse aqui? As pessoas dele, ah, não gostei desse aí. E não, ele sem não é espiritualizado. Eu conheço bem esse tipo de resposta. Eu os batizo com a água para arrependimento, mas depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de levar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E o João batizava com água, né? Eu falei batizava com Espírito, não, espírito com, com água e, e o que viria batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão e limpará a sua eira, juntando seu trigo no celeiro, mas queimará a palha com o fogo que nunca se apaga. São as citações de João Batista no livro de Mateus. Agora eu separei aqui, no livro de Marcos, as situações a respeito das maiores sobre João Batista. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Conforme está escrito no profeta Isaías, enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, para veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Tem gente que não se arrepende de nada. Sempre que você encontrar uma pessoa que diz que nunca se arrependeu de nada, é... aí um tolo. Só os tolos não se arrependem de nada. Cristo dá a oportunidade de nós nos arrependermos. Não de bobagens, que aí são experiências. Dos nossos grandes erros, nossos pecados e tudo mais, né? Aí ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém. Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. João vestia roupas feitas de camelo, pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos mel silvestre. E esta era a sua mensagem. Abre aspas. Depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu. Tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. E no livro de Lucas, no 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Utureia, e Traconites, Elisânias, tetrarca e Albilene. Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdócio. Foi nesse ano que veio a palavra do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Como está no livro das palavras de Isaías, o profeta abre aspas, voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados. E toda a humanidade verá a salvação de Deus. Nós até hoje não entendemos nada disso aí. Se tivéssemos entendido, a humanidade não estava caminhando para o precipício, né? A gente não entendeu nada. E quem entendeu menos ainda? As igrejas. Eles, então, é que não entenderam nada mesmo. João dizia, aí são palavras de João, né? E do próprio Jesus, né? Não tem nada a ver comigo, né? João dizia as multidões que saíam para serem batizadas por ele. Raça de víboras. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, porque os judeus diziam que Abraão é que era o pai deles e tudo mais. Pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Ele está dizendo o seguinte, o machado da justiça já está na árvore. Se a árvore não der bom fruto, ela será cortada e lançada no fogo. O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões. João respondia, quem tem duas túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma. E quem tem comida, faça o mesmo. Deixa eu lhe fazer uma pausa aqui. Eu vou pedir perdão até, porque eu também não sou digno de citar João Batista, né? Mas para a gente poder falar desses temas, a gente precisa, com todo respeito, citá-lo. 
que dirá Jesus, né? Veja bem, são palavras de João Batista. Quem tem duas túnicas, dê uma quem não tem. E quem tem comida, faça o mesmo. Dá uma olhada no mundo, no Brasil, em nós mesmos, nas instituições religiosas, elas dividem as túnicas? Elas estão abrindo as igrejas nesses tempos de pandemia para servir uma tigela de sopa quente à noite? Uma ou outra no Brasil deve estar fazendo no mundo. Até agora eu não ouvi falar de nenhuma. Mas, ah, mas não pode porque está fechada. Não, servir sopa, se você falar com a prefeitura, com distância, olha, a gente quer... Ou mesmo fora da pandemia, são raríssimas. Tem grupos aí que eu sei que fazem. Nosso amigo aqui, o José Eduardo, que tempo sabe, sempre está por aqui. A LBV, por exemplo, tinha a Onda da Caridade, deve ter até hoje. Eles serviam sopa. E tem outras instituições. Mas, a grosso modo, as grandes instituições fazem isso? Elas dividem as túnicas? Você já imaginou se o João Batista estivesse hoje aqui? Com que palavras ele se referiria a essas instituições? Faria a gente ter saudade dessas aqui nas margens do Rio Jordão. Ele seria muito mais duro. Alguns publicanos também vieram para serem batizados, eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? E João Batista responde, não cobrem nada além do que foi estipulado. Ou seja, não explorem as pessoas. Né? Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós soldados, o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. João Batista devia ser o patrono das polícias militares ao redor do planeta Terra. Acho que nunca caiu a ficha de nenhuma corporação. Se tiver o um policial, leva lá para a corporação. João Batista tinha que ser o patrono da polícia militar. Porque ele responde para um soldado, né? É, ou do exército, das forças armadas, enfim, soldado em geral. Não pratiquem extorsão nem acusem ninguém fa falsamente. Contentem-se com o seu salário. O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se acaso João não seria o Cristo. Viu? Confundem João com Cristo, com, João Bat... é, com Elias. Isso que eu citei, eu deixei cravado no início. Não existe a menor possibilidade. Não é que não exista a possibilidade. A possibilidade existe, mas João Batista não era a reencarnação de Elias. Tanto que o confundem com Cristo também. Não apenas com Elias. Por quê? Porque Elias foi levado em vida. Então, eles achavam que o João Batista, ele, eu, é, Elias era um profeta guerreiro, de repente surge um, um outro profeta guerreiro, essa que não era o Elias. E outros pensavam, não, eu acho que ele é o Cristo. Então, João Batista foi confundido com muitas pessoas, não só com Elias. É, João respondeu a todos, eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele traz a pá em sua mão a fim de limpar a sua eira e juntar, o, e juntar o trigo em seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Deixa eu só fazer, tanto que quando pergunto para João Batista se ele era Elias, ele diz, não, eu não sou Elias. Quer dizer, as pessoas não podem saber mais que o João Batista. E João Batista diz categoricamente, eu não sou Elias. Hã? Acho que isso, isso por si só encerraria essa discussão. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, sua mulher do próprio irmão de Herodes, e por, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a, a de colocar João na prisão. Tá? Então, finalizou aqui essa parte de João Batista na prisão, é, a pedir de Herodes. Herodes temia João Batista, né? Eu, eu tenho mais umas partes aqui que eu separei, é importante. Boa noite, eu não avisei ninguém, isso é, um, é uma live surpresa, no dia 24, importante, eu quis fazer de madrugada a respeito de João Batista. Tá? Daqui a pouco eu vou citar aquela transfiguração de Elias, que eu acho importante nesse contexto. Pelo menos o pessoal do meu canal, eu não tenho a, a presunção de que todas as pessoas entendam, pelo menos, e, e nem que elas aceitem o que eu falo. Eu quero que as pessoas que me acompanham, os membros do grupo de estudos avançados aqui do canal, que eles entendam essas coisas em níveis elevados. Não porque eu falo, que elas peguem o que eu digo e vão pesquisar, vão estudar e cheguem, peçam que Deus, o Espírito Santo as ilumine e elas, e elas cheguem às suas conclusões. Depois eu cito aqui a transfiguração de Jesus e a aparição de Elias e Moisés nessa confusão com, é, com João Batista, tá? 
Bom, deixa, deixa eu fechar mais essa página da Bíblia. Eu abri a minha Bíblia em PDF, várias páginas aqui, tá? Então, só um pouquinho. João batizava nas águas do Jordão, então, tá? E também exorcidava, exorci, exorcizava, perdão, os demônios, né? Tirava o mal delas antes de batizá-las. Você, você não pode ser batizado possuído pelas trevas, né? Ele exorcizava as pessoas e a batizava depois. Inclusive, ele era bastante rude, é, os textos contam, né? Ele clamava para que elas praticassem o bem com palavras duras, né? E de forma bastante veemente, né? Ou seja, Jesus era tranquilo, etc. A exceção quando no tempo de Jerusalém ele chuta as barracas lá a, que estão comercializando, etc. Né? E por isso ele é, ele fica conhecido como a voz que clama no deserto. Já disse que ele era primo de Jesus, né? E a missão dele era de preparar o caminho do Messias. E confundem ele com o Messias, não apenas com Elias. Né? É, perguntado se ah, você não é o Messias? Veja como é engraçado, nada oculto que não seja revelado. João Batista, você é o Messias? Não, não sou o Messias, não sou. Ele é alguém a quem não sou digno de amarrar as correias das sandálias. Aí passa um tempo, ó, João diz que não é o Messias. Mas ele prega de forma tão dura, já sei, é... Elias. João, você é Elias? Também não sou Elias. Por que que tem gente nos dias de hoje perdendo tempo com isso? É confundir a cabeça das pessoas? É mentir para para caber a sua visão de alguma coisa? Não precisa fazer isso, gente. Ali no Jordão, Jesus recebe humildemente e se deixa batizar de forma humilde. Ou seja, Jesus recebe João de forma humilde e se permite ser batizado, né? Dá uma grande demonstração de humildade, né? É, e aí o uh, João Batista começou a ter muitos seguidores, tá? E Herodes temia que ele fizesse uma rebelião contra ele, né? E por isso a, a esposa, a, fi, a, a filha e tudo mais, é, é, com medo, depois, é, mais tarde, inclusive da própria esposa, e com uma promessa lá para cumprir, ele manda decapitar João Batista, que morre no ano 26 depois de Cristo, essa data é mais ou menos aproximada, né? E o nascimento é comemorado hoje, no dia 24 de junho, hoje já é 25, né? Deixa eu ver se aqui na minha Bíblia de Jerusalém tem mais alguma coisa que eu quero citar. Uma outra passagem muito interessante, né, no, no João 1, 35, 37, Jesus está passando por onde está João reunido com seus discípulos. E quando é, João vê Jesus, ele exclama, abre aspas, eis o Cordeiro de Deus. Os discípulos de João, não os dois apóstolos, tá? De João Batista. Eis o Cordeiro de Deus. E, e os discípulos de João Batista, ouvindo isso, passam a seguir Jesus e não mais a João Batista. É essa a missão do Batista, né? Ele vem preparar os corações para encontrar o Cristo, né? Ou seja, ele não queria ser seguido. Ele era seguido até encontrar o Cristo. Depois ele diz, eis o Cordeiro de Deus. E aí, mesmo seus discípulos passam a ser seguidores de Jesus. Ou seja, e quando é, ele sai dessa vida, é interessante, né? Esses grandes profetas, eles terminam a missão e rapidamente são tirados da terra. Né? Ou seja, de... o João é decapitado. É... Pra... Por diversos motivos, retorna, e aí fica Jesus na sua missão. Né? Por exemplo, a entrega ao reino de Deus não agradava a muitas pessoas na época. Né? Ele é preso por Herodes, por é por Herodes, porque denunciava a, a união de Herodes com Herodíades, né? É, 
porque ela era irmão, o Herodes é, se deitava com a esposa do irmão de, dele, né? E João Batista gritava, chamava ela de uma série de nomes, etc. Né? Ele é preso por um tempo, né? É, Herodia despede a cabeça de João em um prato, e aí, para não ser humilhado frente aos soldados, o Império Romano e tudo mais, Herodes, ainda com medo, consente e, e João é decapitado. Por exemplo, isso mostra que Jesus nos adverte, eu já falei muitas vezes aqui, né, que os discípulos de Cristo serão perseguidos, mas Jesus diz, abre aspas, mas aquele que perseverar até o final será salvo. Aqui Mateus 24, versículo 13. Né? Eu já falei muitas vezes aqui, o cristão não veio para vencer no mundo, ele veio para vencer o mundo. Meu amigo, se até hoje você estava numa batalha para vencer no mundo, você estava duelando, estava guerreando na batalha errada ou estava é, duelando na batalha errada, como for melhor. Não é... Você não vai vencer no mundo. Você precisa vencer o mundo. São coisas diferentes. Eu ainda farei um hangout só sobre esse tema, tá? Essa parte aqui da Bíblia também vou fechar. Por exemplo, se a gente for no livro é, de Marcos, né? Vamos pegar aqui. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser e eu lhe darei. Herodes fala isso na corte, perto de as vistas de, de todos ali, né? E prometeu-lhe sobre juramento, seja o que for que você me pedir, eu te darei até metade do meu reino, porque ele estava possuído, ele queria ver, né? É, é, inclusive nesse momento ali estavam os mais importantes comandantes eu estou lendo aqui com vocês finalmente chegou uma ocasião oportuna no seu aniversário, vamos voltar um pouquinho aqui para vocês entenderem o rei Herodes ouviu falar dessas coisas pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido algumas pessoas estavam dizendo João Batista ressuscitou dos mortos por isso estão operando nele poderó, é, poderes miraculosos Outros diziam, ele é Elias, e outros afirmavam, ele é um profeta. Outros diziam, como dos antigos tempos dos profetas. Gente, isso aqui derruba por terra a ideia de que o João Batista é reencarnação. Eu sempre fiquei indignado com essa pregação. Sempre, às vezes eu me calo, eu não, não tenho a palavra tão mansa, às vezes, para tratar desses temas. Porque eu percebo que a manipulação é tão grande que às vezes eu fico eu não fico entristecido eu fico assim é empolvoroso né com isso né então o povo falava é, João Batista restou dos mortos por isso estão operando por ele poder, poderes miraculosos não ele é Elias porque não é que ele é reencarnação ele é Elias porque Elias foi para o céu e não morreu então ele desceu é o Elias pregando outras pessoas diziam não ele é o Messias prometido o Cristo não não era e outros diziam, ele é como um dos antigos profetas. Aqueles profetas guerreiros, como Abraão, Josué, Moisés, Elias. Mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse, não, o João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Né? Pois o Herodes tinha dado ordens para que prendessem João, o amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, com o qual se casara. Porquanto João dizia a Herodes, não tinha permitido viver com a mulher do teu irmão. Hoje isso aqui é duas mulheres, duas irmãs. Hoje está tudo, tudo, tudo liberado, né? Para os homens na terra, né? Assim, Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. Porque ela era humilhada, né? Porque Herodes temia a João e o protegia. Isso aqui é antes dele mandar decapitar, né? Sabendo que ele era um homem justo e santo. Você vê que com a mulher louca faz um cara, ou um homem louco pode fazer uma mulher. Esse é um texto interessante. Né? É, Herodes sabia que ele era um homem santo e o temia. E quando ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, ele gostava de ouvi-lo. Finalmente, chega uma ocasião oportuna no seu aniversário. Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes. Os comandantes militares, as principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou Herodes aos convidados. E Herodes disse à jovem, peça-me qualquer coisa que eu te darei, inclusive metade do meu reino. 
Ela saiu e disse à mãe, o que eu vou pedir, mãe? E a mãe diz, aí ela põe em prática, a cabeça de João Batista. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o um pedido, desejo que me des agora a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento diante dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Assim, enviou imediatamente um carrasco com ordens para trazer a cabeça de João. O homem foi e decapitou João na prisão e trouxe sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram, levaram o seu corpo e o colocaram num túmulo. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito é, e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, a ponto de que eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar no deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. E aí nós temos um discurso belíssimo, não vem o caso hoje, depois eles não tinham comida, e é aqui que ocorre o milagre dos peixes e dos pães. Essas passagens são muito belas, né? são inspiradoras, principalmente nesses tempos que nós estamos vivendo, é de praga de gafanhoto, é de não sei o quê, pragas bíblicas, né? de doença. Nós estamos, não caiu a ficha da humanidade que nós estamos vivendo os tempos das pragas do Egito. Nós estamos presos dentro, dentro de casa e o um mundo em colapso. E todo mundo nos enganando o tempo todo, e brigando, todos nós, nós vivemos tempos semelhantes aos tempos bíblicos. Acho que foi profetizado, não tem novidade nenhuma nisso. Né? E eu não sou um apocalíptico maluco, não é disso que eu estou falando. Estou falando que nós vivemos tempos bíblicos. Não significa que o fim vai ser semana que vem. Tempos bíblicos profetizados eram tempos duríssimos. Por causa do quê? Da insanidade humana. Tá? Isso aqui eu também já falei. No início, quem chegou agora assista, eu disse que João Batista... É, por exemplo, eu, vou, eu vou voltar a citar os hospitalários, né, que era uma importante ordem militar que foi criada no século XI, pouquinho depois da ordem do templo, foi criado é, como ó, é, Cavaleiros de São João. Né? O nome é, da ordem era Cavaleiros de São João. Depois, ela muda... É, para cavaleiros hospitalários, né? É, em 1113, os hospitalários, a congregação é reconhecida pelo Papa e passa a operar sob uma regra própria. Os templários já faziam isso, né? É, eles também faziam isso, né? Na verdade, eles são criados ao mesmo tempo aqui, né? Que os templários ficam mais rapidamente poderosos, né? E depois deles serem, é, adotarem o nome de João Batista, eles mudam depois para a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários. Eu já, eu já citei eles várias vezes aqui, né? Ou seja, é, o hospital, ao contrário dos Templários, não era tanto uma ordem de soldados guerreiros, mas de, 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 de soldados hospital, uma ordem hospital que fazia serviço hospitalário, né? Ou seja, como enfermeiros, médicos, etc., né? cuidavam de doentes, pessoas idosas, doentes, cavaleiros que retornaram, enfim. Uma, para quem não sabe, vestimenta a túnica branca, né? É, e o um manto preto é, e uma cruz de ouro com esmalte em branco, né? No lado esquerdo é a cruz hospitalária. Quando os templários são perseguidos, eles ainda continuam existindo um tempo como ordem importante na Terra Santa. Eu já disse aqui, também no começo, só repetindo, é, que muito provavelmente São João Batista também seja patrono de, de várias ordens, incluindo a maçonaria. Tá? Não vou entrar nesses detalhes aqui hoje. Eu digo talvez porque tem, é muito... É, tem três é, João, João, são três nomes João que poderiam, mas um deles seria João Batista, tá? O mais provável, né? 
e tem São João, só para que vocês entendam, é São João Batista, São João Evangelista é o segundo João que poderia é, ser o patrono da maçonaria. É, o outro João, deixa eu pegar aqui que eu separei aqui para vocês, é o que funda a Ordem dos Cavaleiros Hospitalários, né? que também se chamou São João, tá? Ele retorna à ilha de Chipre, é, sabendo que os turcos estavam próximos de invadir a ilha e necessitavam de ajuda, etc. Né? E aí ele funda a Ordem dos Cavaleiros de Malta, que tinha dupla função, né? Proteger os hospitais e ajudar os enfermos e feridos a lutar pela manutenção e paz. Eu falei dos hospitalários, desculpa, os Cavaleiros de Malta. É, é, a proteger a paz e a preservação e dependência da sua pátria, que também depois as ordens se inspiram uma nas outras, né? Mas nesse tempo eram os cavaleiros de Malta que depois eles vão prosperar na arte da hospitalir, é, hospitalária, a arte hospitalária, né? É, eles não conseguem deter a invasão turca também, é importante citar isso aqui, né? E destrói parte da ilha, né? E aí os cavaleiros é, de Jerusalém, ou da Ordem de Malta, é, quando morre é, São João, São João é canonizado, é, a Ordem da Cavalaria Templária associaria fortemente São João de Jerusalém com seu patrono. É, ao se postarem no campo para as batalhas, sempre se colocavam sob a proteção de São João. Então poderia também, mas não, tem, não vou ficar citando a ordem aqui hoje, mas é importante estar falando também do São João aqui da Ordem dos Cavaleiros de Malta. Uma hora eu falo, nunca fiz um hangout sobre os Cavaleiros de Malta, posso falar da invasão de Chipre. Eu já fiz dois sobre os Templários, tem um terceiro vindo aí no segundo semestre, que isso é devastador, que isso é devastador. Eu falei, eu contei toda a história da como a Igreja Católica trai os Templários, ela trai, ela os absolve aí alguns anos atrás, eu mostrei todos os documentos, aqui é um hangout de quatro horas e pouco de duração, vale muito a pena, está na playlist dos 33 vídeos mais, que eu mais indico aqui do canal. Eu criei uma playlist, você que não está sabendo, você entra nas playlists, vai ter uma que é exclusivo membros, que são as nossas aulas. Aliás, deixa eu aproveitar, mais gente aqui virando membro do canal, quero convidar você para virar membro do grupo de estudos avançados aqui do nosso canal. Tá? É importante, nós temos aí... Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. aqui. É, estudos muito importantes, toda sexta, 21 horas e 21 minutos. Você clica aqui, você vai ver as opções, você vira membro do canal participa com conteúdo, participações extraordinárias, dos mais importantes cientistas, pensadores, pesquisadores do mundo, em todos os tempos, estarão conosco nessas aulas. Começamos com Amit Gotsuami, o físico quântico americano, professora Ademar Eugênio de Mello, o mais importante cientista na área de pesquisa de ciência e espiritualidade. Sexta passada foi um dos grandes médicos, é, psiquiatra Dr. Sérgio Lopes, na área de práticas espirituais e cura. Né, com, pelo poder da fé sexta agora retornamos com ele tem a segunda parte, mais algumas novidades você que é membro é, você entra ali é, no canal é, o link está na comunidade você entrou, ao senhor já comente você vai ver lá que tem é, início, vídeos, playlist playlist, tá? as playlists do ladinho do playlist está a comunidade, ali na comunidade está o link só membros conseguem ver o link da aula de sexta tá? bom Deixei aqui uma, uma outra ponta importante. A transfiguração de Jesus, tá? Para a gente zerar essa coisa de ligar João Batista a Elias. Então, Jesus leva Pedro, Tiago, filho de Zebedeu e João até o alto é, de uma montanha, né? É, a gente vai ver isso aqui em Mateus 17, 2. E abre aspas, só um pouquinho. Eu 
pegar meu PDF aqui. Seis dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. Olha que interessante. E o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. Isso aqui é o corpo de luz do Cristo, que na Cabala ou na tradição hebraica, nós chamamos de Merkabá, né? E eis que lhe apareceram Moisés e Elias. Elias não estava encarnado, ele aparece no monte para Jesus. E mesmo que João Batista tivesse já se decapitado, não, não, é outra coisa. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, nós vamos fazer três tabernáculos ou tendas, né? dependendo da tradução, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. E estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu amado filho, a quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre os seus rostos e tiveram grande medo. E aproximaram-se de, eh, e aproximando-se Jesus, tocou-lhes e disse... Levantai-vos e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Ou seja, Moisés e Elias já tinham desaparecido. E descendo a eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis esta visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. Gente, essas passagens, elas sozinhas dão estudos elevados. Preste atenção. E descendo eles do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo, a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo, por que dizem por aí os escribas que é necessário que primeiro venha Elias antes do Filho do Homem? Por que, que Elias tem que vir primeiro? Né? Ou seja, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que viria alguém profetizando o Cristo, um profeta de forma aguerrida como Elias. Mas era o povo que dizia, né? Não é que, né? Elias tinha que retornar, mas não nascendo, porque Elias não morre. É importante você analisar esses fatos com a mentalidade. Vamos imaginar que você é do povo da época. Toda a tradição diz assim, Elias não morreu, ele foi levado aos céus por Deus. Só um semi-analfabeto da palavra de Deus ficaria esperando nascer na barriga de uma mulher se Elias não tinha morrido. Ele tinha subido para o céu. Qual era o óbvio do óbvio da obviedade? Que ele ficasse, Elias um dia vai descer. Um anjo vai descer, uma nuvem, sei lá como. Um anjo vai trazer ele de volta, né? Então, descendo eles no monte, Jesus ordenou isso. Não digam até que o filho do homem seja ressuscitado dentre os mortos. Deixa eu deixar vocês aqui com a pulga atrás da orelha. É, você sabe que Jesus vai abrir as regiões inferiores e libertar as almas aprisionadas, né? Era importante, talvez, que essas informações não vazassem para principados e potestades sombrios, porque existia um manto de proteção espiritual sobre o, tra... sobre o Cristo naquela... todo aquele momento, né? E os seus discípulos dizem, né? Por que dizem os escribas que é primeiro necessário que Elias venha? E aí Jesus responde. Em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas, mas eu digo... Ou seja, ele diz, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo, Elias já veio, e vocês não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim falar, farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entender os discípulos que ele falara de João Batista. Né? Ou seja, Elias já veio. O, ou seja, não é Elias, o profeta guerreiro anunciar o nascimento do Messias, já veio, era ele, tinha acabado de morrer João Batista decapitado, né? Ou seja, em outras circunstâncias, ele tinha acabado de ser decapitado e já estaria no monte lá com Jesus junto de Moisés. Claro que não. Bom, essa parte então pula, não vê o caso, e aí... E os discípulos né, questionaram entre si o que Jesus queria dizer com o ressuscitado dos mortos. 
é, eles não estavam exatamente entendendo o que Jesus ressuscitaria. Né? Eles, é, era difícil para eles que eles estavam diante ali de algo realmente extraordinário. Né? Não há muito o que tecer mais a respeito de João Batista e da importância dele. Então, nesse dia de São João, de festa de São João de Fogueiras, né? as pessoas sendo fogueiras agora, dentro dessa, desse momento difícil que a humanidade vive, hein? não não dá para fazer nada disso, né? Minha câmera está um pouquinho torta aqui, eu estou vendo pelos quadros aqui, os quadros não estão tortos. É, acho que eu mexendo na mesa hoje ali. E nós estamos diante, como dizia Jesus, dentre os nascidos de mulher, ninguém foi mais importante que João Batista. Olha, eu comentei no início que os templários, que foi uma, uma ordem poderosíssima na, na época das cruzadas, é, algumas lendas foram criadas a respeito, porque assim, presta bem atenção, esse é um tema que não tem diretamente a ver com João Batista, mas como aqui a gente não fala só dos temas mais conhecidos, fala daqueles mais ocultos também, é, quando a igreja acusou os cavaleiros é, de heresia, algumas acusações davam conta de que eles adoravam uma cabeça. Até hoje não se tem certeza. Alguns historiadores, não esotéricos, porque esotérico, historiadores esotéricos, tá? E não precisa ser historiador oficial de uma universidade. Eu digo assim, um camarada que se dedica a estudar história e tem uma visão mais, mais esotérica no bom sentido, que você tem esotérico essa loucura e você tem o um esotérico, aquele estudioso dos conhecimentos mais ocultos, né? É, eles foram, a, a, dentre as acusações... É, alguns cavaleiros disseram que, é, sob tortura, é claro, da Inquisição, que haviam visto alguns, uh, uma cabeça em uma comendadoria templária. Bom, essa cabeça já era uma história muito complicada. Alguns pesquisadores acreditavam que poderia ser Bafomé, símbolo da, da maçonaria, né? dos símbolos da, da maçonaria. É, o que não exatamente se sustenta, mas levanta essa possibilidade. Mas uma outra é que é, eles seriam os guardiões da cabeça que tinha sido decepada de João Batista. Ora, eu particularmente não acredito em nenhuma. Por outro lado, eu sei que alguns cavaleiros se misturaram com alguns conhecimentos heréticos, principalmente dos cátaros. Um dia eu ainda farei um, um hangout esse tipo de hangout é muito trabalhoso, né? Dá uns dois ou três, pelo menos, né? Sobre os cátaros. É... E alguns trouxeram conhecimentos esotéricos da sua estada no Oriente Médio. Porque você tem entre os sufis, entre os tuaregues, o Islã tem grupos esotéricos. A gente pensa que esoterismo tem só na cristandade. Não. Você tem movimentos é, sufis, que nós podemos dizer que são é um, é, grupos mais esotéricos, mais ocultistas. E alguns cavaleiros trouxeram algumas ideias de lá. Seja o que for, essas ideias, principalmente aí nos meios mais ligados a esses temas, se proliferaram bastante. Não resta dúvida que alguns cavaleiros é, já não se postavam mais como as ideias de São Bernardo de Clevaux, de Grodofré de Bulhões, ou mesmo de Hugues de Pens. São Bernardo, redigiata do templo, Hugues de Pens e Grodofré são os primeiros cavaleiros, Hugues de Pens, o primeiro grão-mestre, Jacques de Molé, o último queimado ali, é, em frente à catedral, em né? 1314, é, em Paris. Agora com absoluto, quer dizer, claro que eu não acredito que era a cabeça de João Batista, mas essa história rola que os templários tinham preservado, que isso passou, depois alguns falam que era o santo grau, que eles procuraram e tudo mais, estamos apenas especificando que na minha visão, de tudo que eu vi até hoje, principalmente do que se fala, tanto do que eu vi do ponto de vista do que é conhecido, do que eu vi do que vocês não conhecem, é que é, não era exatamente a cabeça de João Batista, mas que alguns cavaleiros já haviam 
é, profanada a verdadeira fé em Cristo, com certeza. O que é bastante é, compreensível. Os cavaleiros iam para a Terra Santa, passavam lá muitos anos brigando nas cruzadas é, e tinham suas mentes, às vezes, destruídas. Por exemplo, os cátaros eram muito poderosos na região do Languedoc, por toda a França, onde existiam comendadorias templárias. É, então... É, foi normal que alguns desses... E, e os quatro, sim, esses não acreditavam nem em Cristo, nem em Deus. É importante dizer que as pessoas que falam sobre os quatro, elas não têm ideia exatamente do que os quatro acreditavam. Se elas soubessem, elas não perderiam o seu tempo rezando para quatro, porque, os, vamos dizer assim... Que o ponto de vista do que os cátaros acreditavam, nos dias de hoje nós diríamos que eles eram satanistas. Simples assim. Porque os cátaros acreditavam que o Deus é, de, do, do Antigo Testamento, aquele que nós cremos, nós cristãos, espíritas, evangélicos, católicos, protestantes, era um falso Deus. E que o verdadeiro Deus era Lúcifer. Ou seja, eram satanistas, do ponto de vista dos dias de hoje. Ah, mas eles eram puros, não cansa é bobagem. Tá um monte de, de gente aí que é puro, não come carne, não bebe vinho, bebida alcoólica. E são seitas enlouquecidas que matam pessoas, como do Heaven's Gate, Jim Jones e tudo mais, do João lá em Abadiana. Tá cheio de gente aí que diz que é puro e é tudo um bando de picareta, essa que é a verdade. Então, os templários se envolveram muito com a questão do, dos cátaros. Eu não gosto muito de falar disso, não, viu? Tem uma série de, de, de coisas aí que não é muito bom que a gente, de forma é, pública, fique falando. Mas, é, assim como a igreja também não estava só cheia de gente pura, tinham bispos enlouquecidos lá e tudo mais, mas, é, então, os cavaleiros se misturaram com os cátaros, com seitas é, sufis, esotéricas, ocultistas no Oriente. Então, essas ideias de que era a cabeça de... Eles tinham uma cabeça, é isso que eu estou querendo dizer. Mas não necessariamente que fosse de João Batista, porque isso há relatos. Agora, da onde veio, o que era, os cátaros, por exemplo, quando eles foram exterminados pela igreja, os templários estavam presentes. Eu vou contar uma hora essa história no Hangout. É... Eles adoravam a Virgem, né? As principais catedrais góticas da França alinhadas formam a constelação da Virgem. E elas foram edificadas em cima de lugares de poder de culto dos cátaros. Os druidas eram os sacerdotes cátaros, onde os druidas faziam os seus rituais. A gente não sabe nada, né? A gente pensa que sabe, né? Bom, boa noite quem chegou aí. Gente, eu nunca peço, mas vamos dar uma curtida ali para elevar o canal. Hoje o YouTube me deu uma notificada que eu estou me desviando dos temas propostos. Foi pela primeira... Eu nunca me toquei disso. Eu fui abrir essa live aqui, tinha uma comunicação do YouTube. Você não andou preenchendo direito os temas das lives e andou falando de coisas, porque quando a gente preenche uma live, se eu vou falar de João Batista, o Mário dos Profetas, eu tenho que colocar as tags embaixo. O que, que eu vou abordar nessa live? João Batista, Bíblia, Jesus, Templários, Extraterrestre. Eu tenho que botar os temas. Se eu coloco e falo de outros temas, o YouTube é impressionante. E pela primeira, eu já vinha sofrendo uma dura. E às vezes vocês curtirem, deixar comentário depois, mostra a interação. Mas você veja que nós, a que ponto chegamos, né? O YouTube, eu ia, eu ia printar a tela, me esqueci. Aí eu preenchi rapidinho, desapareceu. Mas na próxima eu vou printar para mostrar para vocês. A gente produz conteúdo e a gente é vigiado. Se você não falar aquilo que você disse que ia falar, o YouTube te notifica. Que coisa impressionante, né? De qualquer maneira, é importante deixar claro que isso não fazia parte da elite da ordem do templo. Era um ou outro cavaleiro, uma ou outra comendadoria. As acusações de heresia, na sua quase totalidade, foram forjadas e eram falsas. Né? Bom... Para finalizar, então, aqui o texto do João Batista, gente, esse dia importante dos, no, no, que nós estamos aí, dia 24, dia 25, é, eu é, 
quero, para quem chegou depois, ler a mais importante que eu considero depois, no Novo Testamento, tem algumas das passagens mais importantes. Né? E eu quero citar de novo aqui essa passagem aqui, ó. do livro de Lucas de novo. Então, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, é, revela a Maria que ela receberia é, o, o, o Jesus como filho do Altíssimo, né? E revela o profeta Zacarias, um profeta importante, um, um sacerdote, né? Um sacerdote importante, um profeta, um sacerdote que ele daria a esposa dele, que ele seria pai, no caso de Jesus, ele fala com Maria, que ele fala com Zacarias. Então lá, no Lucas, capítulo 1, versículo 5, no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão, dos tempos antigos. né? Ambos eram justos aos olhos de Deus obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo, e ambos eram de idade avançada. Abraão e Sara eram de idade avançada, também não podiam ter filhos, né? Certa vez, estando uh, no templo uh, de serviço no seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. E por sorteio era escolhido o sacerdote quem ia oferecer incenso aquela noite, aquele dia, e caiu para Zacarias para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora e só o sacerdote entrava. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi é, dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo. O anjo lhe disse, não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho. E você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Desde antes do, do seu nascimento, ele será cheio do Espírito Santo. Como é que pode? É porque o Espírito não nasce na Terra, o Espírito já existe. As religiões não falam disso aqui. Você não vai ver religioso nenhum se tanto tentando explicar isso aqui. Por quê? Porque isso aqui pega mal. Ou seja, o Espírito de João Batista já era um Espírito luminoso, cheio do Espírito Santo, que é escolhido por uma missão. Interessante, né? Ele será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ele será motivo de prazer e de alegria para você e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, ou seja, pessoas que tinham se perdido do caminho de Deus retornariam a Deus. É... E irá diante do Senhor no Espírito e no poder de Elias. E irá adiante do Senhor, ou seja, irá na frente do Senhor, na frente de Jesus, ele chega primeiro, no Espírito e no poder de Elias. Aqui é preciso entender que o povo judeu esperava o retorno de Elias, que tinha sido um dos grandes profetas do Antigo Testamento e não tinha morrido. Elias tinha sido arrebatado aos céus em vida. Então, os, o, o povo ficou esperando o retorno de Elias. Então, é, é, o anjo diz, irá a, adiante do Senhor no es, mesmo espírito e no poder de Elias para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos e os desobedientes à sabedoria dos justos. Deixa eu só fazer uma pausa. Não, primeiro deixa eu terminar aqui. 
para deixar um povo preparado para Deus. Ou seja, ele deixou um povo preparado para o Senhor, né? para Jesus. E quando Jesus veio, já tinha um povo preparado, esperando o Messias. Zacarias perguntou ao anjo, como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. E aí o anjo disse que ele ficaria sem falar até quando a mulher dele estivesse grávida e tudo mais, e ele fica sem poder falar, eu citei tudo isso aqui, não vou ler de novo, né? É, quando se completa o período, então, de serviço, ele volta para casa, depois disse Isabel, sua mulher engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. E ela dizia, isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação perante o povo. E aí hoje o Gabriel fala para ela, eu sou o Gabriel, etc. O anjo se revela, né? é, o anjo, é o que era o anjo Gabriel que revela ali a Zacarias. Uma hora eu vou fazer uma série sobre os maiores profetas, só fico prometendo, né? mas eu cumpro, né? demora, mas eu cumpro. Né? Quem foi Elias? Que ninguém sabe. Ninguém sabe assim, as pessoas não... Né? Que é um dos nomes mais conhecidos do Antigo Testamento. Né? Viveu no século IX antes de Cristo, durante o reinado de Acabe e Acasias, no Reino do Norte. Lembrando que nesse tempo, no reinado de Acabe e Acasias, é, para quem não sabe, o povo de Israel estava dividido em dois reinos, hein, gente? Judá era o reino do sul, com a capital em Jerusalém, e Israel era o reino do norte, com a capital em Samaria. Existiam duas capitais naquela época, uma hora é legal a gente falar sobre isso aqui, tá? Ele era um tisbita que morava na terra de Gileade, a leste do Rio Jordão. O nome Elias significa Jeová é Deus. Jeová, na verdade, não existe, porque não existe a letra J no hebraico. E a vé é Deus, né? Então, no livro de 1 é, um e 2 Reis, é, eu vou puxar aqui, eu acho que vem bem a critério eu citar isso aqui, tá? Um reis 17, 2, eu separei aqui. Cadê? Um reis 17, 2. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui. Tá. Só um pouquinho. Era uma... É, Elias fica muito conhecido que ele profetiza numa época muito difícil da, da história do povo de Israel, até porque o, o, o Israel estava dividido em duas capitais, o povo estava dividido, né? Do ponto de vista da, da crença, da religião e tudo mais. Elias profetiza uma grande seca, é uma série de... É, a história muito legal de Elias, eu estou lendo a Bíblia, mas não vou ler agora, os profetas de Baal no Monte Carmelo, que é uma história extraordinária, né? Quatrocentos e cinquenta profetas de Baal, que era um falso deus, né? uma deidade demoníaca, e 400 profetas de Acerã foram até o monte Carmelo. Ali dois sacrifícios seriam apresentados, um pelos pagãos e um outro pelo profeta do Senhor. Ninguém poderia queimar os sacrifícios, pois o fogo deveria surgir de forma sobrenatural. O verdadeiro Deus seria aquele que queimasse o sacrifício. Os profetas de Baal fizeram tudo que puderam, nada acontece. Elias, então, conserta o altar do Senhor, que estava quebrado, né? E pede que derramasse um monte de água. Esse era o cara, né? Não, não, tá muito seco. Encharca de água aí. Aí eles derrubam água sobre o holocausto. Água mais água. Ele exclama o Senhor. Vem fogo do céu, destrói tudo. É uma das passagens mais e, né, incríveis, assim, uma hora. Eu só quero... Estou procurando aqui a subida de Elias ao céu. 
Estou passando pelos capítulos aqui. Ah, aqui. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de elevar Elias num redemunho ao céu, redemunho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram, sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse, também eu bem o sei, ficai quietos. Elias lhe disse, Eliseu, fique aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse, vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. Deixa eu pular isso aqui. Sucedeu, pois, que, havendo eles passando, Elias disse a Eliseu, pede-me o que queres que te faça antes que te seja tomado de ti. E disse Eliseu, peste que seja, é, que haja a porção dobrada do teu espírito sobre mim. Presta atenção. Veja como essa palavra espírito, com Jesus vinha o espírito, já veio, não está falando de reencarnação nem nada, essa palavra é muito citada. Eliseu pede, peço que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. Não é com o espírito do, 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 do Elias e entrar em Eliseu. A força, é, o Eliseu queria a força de Elias, né? E disse, coisa dura pediste, responde Elias. Se me vires quando for tomado de ti, assim te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, uma mercabá, que era um, um, um corpo de luz, né? uma mercabá, não era um disco voador ou nave espacial. Pelo ó, isso aqui, nessa altura do campeonato, corrói o cérebro da minhoca. Pela que eu não devia ter baixado o nível, massa crítica pensante, tá? É, os, com cavalos de fogo, os separou um do outro e ele subiu ao céu no redemoinho. Agora presta atenção, o, o que vendo Eliseu clamou, meu pai, meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros, ou seja, arcanjos, anjos, seres espirituais superiores, nos seus veículos luminosos, seus corpos de luz. Eu nunca mais, e, e nunca mais o viu, Elias sumiu, né? E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes, também levantou a capa de Elias que lhe caíra e voltou-se para a borda do Jordão e tomou a capa de Elias que lhe caíra e feriu as águas e disse, onde está o Senhor Deus de Elias? Então feriu as águas, abriu as águas, né? E se, se dividiram elas, uma para um lado, outra para o outro lado. E ele, Eliseu passou. Agora presta atenção. Olha, olha como é interessante, gente. É só o estudo e o conhecimento que nos faz crescer. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de frente de Jericó, disseram, o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Opa, para aí, então... Então, Elias foi João Batista, foi Eliseu, foi, foi reencarnado em quantas pessoas? Começa aqui a história do espírito de Elias repousando sobre profetas. É aqui que você começa a desconstruir essa mentira propagada em alguns meios. Com todo respeito aos meus irmãos espíritas esotéricas, eles não sabem do que falam. O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostaram diante dele em terra e disseram-lhe, Eis que com teus servos há cinquenta homens valentes, ora, deixai-os ir, pois busca teu senhor, etc., Pode ser que o levasse o Espírito do Senhor e o lançasse em algum dos montes. Porém, aí ele vai dizendo, tá? É, ok. E os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que boa é a habitação, ok, tá? Ele vai voltar a citar aqui o Espírito de Elias sobre Eliseu. Que não tinha como, né? Elias tinha, ter, Elias tinha acabado de ser arrebatado dos céus. Eliseu já era grande. Se o, o espírito de Eliseu passou a repousar sobre. É, presta atenção. Elias adulto, Eliseu adulto. E Eliseu pede: Eu quero que o teu espírito esteja sobre mim. E Elias diz: Ora, se acontecer isso, vai estar. E aquilo acontece. Elias é arrebatado. Daí os profetas olham e falam: O espírito de Eliseu, é, o espírito de Elias está sobre Eliseu. Ele está falando que Eliseu virou a reencarnação de Elias de um segundo para o outro? Claro que não. O espírito repousa, ou seja, a força espiritual de Elias 
passou a repousar sobre Eliseu, que ficou. E Elias foi. O mesmo ocorre com João Batista. Uma hora eu vou entrar mais profundamente nesse tema, tá? É um livro, ainda vou dar uma, uma folhada. Não, antes de uma hora eu não durmo, eu só vou... Todo o hangout que eu acabo é mais uma hora e pouco para dormir, tá? Por isso que eu preciso acabar antes. Valeu.